Nu ska vi prata om undergradsfunktioner. Välkommen tillbaka. Det handlar om den här funktionen. Eller ibland skriver de på det här sättet. A x f av x. Jag lika med a x av kapitel 2 b x plus c. Och det står där att a blir aldrig 0. Varför det? När, den, när a är 0 så får ni den här. Får ni den här g av x. Jag lika med eh, b x plus c. Så när det är bx plus c, då har vi bara högsta graden blir det 1. Så det är den linjer. Det ser ut som kx plus m. Alltså högsta eh, graden är 1. Så det blir linjärt då istället än att andragradsfunktion. Det viktigaste med andragradsfunktion är att ni har maximipunkt när a är mindre än 0, alltså när a är negativ, den här a där är negativ, eller minimipunkt när a är positiv. Ehm, och hela tiden, den där c är nästan samma som vi har m, när vi har linjer där, som ni ser där. Det betyder att den har hela tiden koordinat 0 och c. Den hittar vi i y-axeln. Och sen i maximipunkten så hittar vi, eller minipunkten, det hittar vi också x, är lika med a, som är symmetri. Eller kanske det är inte så, så bra att använda a, därför vi har använt a också innan. Säger, använder vi p då? p kan, kanske säger vi, dividerat med 2. Om, om. Vi har PQ-formel då. Och den heter symmetrilinje. Om ni använder PQ-formel så är det hela tiden x är lika med negativ p dividerat med 2. Men om ni använder ABC-formel så heter den negativ b dividerat med 2a. Det är också symmetrilinje. Och då den är de alla punkter i den, uh, um, den funktionen, linjen, är symmet uh, symmetrikal, alltså de är lika långa från symmetrilinjen. Lika lång avstånd från symmetrilinjen. Um, ja, vi har också nollställen. När vi pratar om nollställen, då pratar vi om y är lika med noll. Det är samma sak som Anderards ekvation då. Men här pratar vi om nollställen. Om, om ni använder äh, ähm, PQ-formel som är så, så här. Negativ P dividerar med 2 plus minus roten ur. P dividerar med 2 i kvadrat minus C. Äh, om om äh, P dividerar med 2 på pejtel 2 minus C blir mindre än 0, alltså blir det negativ. Jag hoppas att ni ser fortfarande den. Då har vi ingen icke-relea lösning då. Då har vi komplexa lösningar med imaginära tal. Men om den här är om den här är lika med 0 alltså den här hela den där är lika med 0 då har vi dubbelrot då, som vi pratade förut. Alltså x sub 1 är lika med x sub 2. Om den här är större än 0, naturligtvis så har vi två äh, reella lösningar. Eh, ska vi gå vidare. Exponential funktioner och logaritmer. Det är hela tiden så här. Det ser ut så här. Om det är potensfunktioner, men om det är äh, Exponentiell funktioner ser ut så här. Y är lika med C multiplicerar med A på hittill X. Och X är tiden. Tid hela tiden. Uh, A är förändringsfaktor. Och den här är uh, ursprungsvärde. Och 
och i er nytt värde. Hela tiden så. Potensfunktion när vi pratar om när vi letar efter förändringsfaktor. Det är viktigt att man kan kunna skilja mellan dessa. Jag skriver här. I är lika med. C multiplicerar med A uppe till X. Den som vi letar efter är tid. Hur löser man det? Genom logaritmen. Eh, I, och det här heter exponentiell funktion. Jag lika med C multiplicerar med X upp till A. Och då heter den här potensfunktion när vi letar efter förändringsfaktor istället. Hur löser man det? Genom ruten ur. Nej, ruten, inte ruten, ruten ur. Andergradsruta, andergrads, uh, andra ruten ur, eller tredje ruten ur, en ruten ur, alltså en menar det ju, en ruten ur av B, om ni vill använda den. Så, så ni måste kunna skilja mellan dessa. Exponential funktion när ni letar efter tid. Potensfunktion när ni letar efter förändringsfaktor. Men den som är viktigast att ni måste kunna här är att det är procent vi pratar om. Ja. Och här har vi äh, förklaringen till logaritmen. Exponential funktionen då och logaritmen. Logaritmen har vi tre. Eh, har vi tre lagar. Den första lagen är eh, log av uh, a b. Är lika med log av a plus log av b. <laughs> eh, jo. Den har inte kommit i systemet riktigt än. Sen andra är log eh, a dividerat med b är log a minus log b. Och sen c då. Log av x upphöjt till p är lika med p log av x. Eh, den som ni ska använda varje gång ni löser Eh, exponential ekonen eller ja, ex, exponential ekonen när ni letar efter x i, från i exponenten alltså tid vi pratar om eh, det finns andra möjligheter också inte bara tiden eh, ibland höjden också har vi gått igenom i de eh, uppgifterna ska vi gå vidare Eh, logaritmer, här är definitionen, jätteviktig definition. Eh, de kan inte, ni kan inte sära dem. Eh, de måste existera tillsammans. Det är samma sak som multiplikation och division. Ni kan inte eh, använda en utan att använda den andra också. Eh, det är samma sak med logaritmen och exponential. Eh, ja, det är det. Och de definitionen måste ni kunna, använda, uh, kunna förstå och använda hela tiden. Kolla igen gärna mina genomgångar om detta. Särskilt när jag visade hur de förhåller sig med varandra grafiskt då. Eh, när andra termer, det är, ingen, det, det är inte så stor skillnad. Och den här som jag har gått igenom innan. Logaritlagarna då. Nästa som jag skulle gå igenom är. Vad förväntas för er? Kan du det här? 